There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait Our first time, our first day You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മനോഹരൻ ലീഫ് ടെക് മിഡിൽ ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയപൂർവമായ സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കോട്ടയം താലൂക്കിൽ കുമരകത്ത് വേമ്പനാട് കായലിന്റെ തീരത്താണ് ലോക പ്രശസ്തമായ വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ സങ്കേതം മുമ്പ് ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ജോർജ് ആൽഫ്രഡ് ബേക്കർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം പിന്നീട് ഇത് ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനാണ് ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ചെറിയൊരു പ്രവേശന ഫീസുണ്ട് അതുപോലെ രാവിലെ ആറര മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണി വരെ സമയമുണ്ടെങ്കിലും അതിരാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലുമാണ് പക്ഷികളെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സമയം ദേശാടന് പക്ഷികളുടെ വാർഷിക യാത്രയിൽ ഇവിടം ഒരു ഇടത്താവളമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ പക്ഷി സങ്കേതം നിരവധി ദേശാടന പക്ഷികൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണയുള്ള പ്രജനനത്തിനും ശൈത്യകാലത്തിനുമിടയിൽ പക്ഷികളുടെ കാലാനുസൃതമായ ചലനമാണ് പക്ഷിക്കുടിയേറ്റം ഇത് സാധാരണയായി വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് ആണ് വരും വഴിയിലെ വേട്ടക്കാരും മരണനിരക്കും കാരണം കുടിയേറ്റം മിക്കപ്പോഴും അപകടകരമാണ് എങ്കിലും ഇവിടെ പക്ഷികളുടെ ഈ സാന്നിധ്യം പ്രാദേശിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതു കാരണം അവ കീട നിയന്ത്രണത്തിനും പരാഗണത്തിനും കാരണമാകുന്നു കൂടാതെ ഇവിടം ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെയും കായലുകളുടെയും ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു കേരളം സന്ദർശിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും പ്രകൃതിയുടെ ഈ മടിത്തട്ടിൽ പക്ഷികളുടെയും ജലപാതകളുടെയും സൌന്ദര്യത്തോടൊപ്പമുള്ള ശാന്തമായ ഈ അന്തരീക്ഷം അവിസ്മരണീയമായ ഒരു അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നു വേമ്പനാട് കായലിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സങ്കേതം പക്ഷി സ്നേഹികളുടെയും പ്രകൃതി സ്നേഹികളുടെയും പറുദീസയാണ്
മീനച്ചിൽ നദിയുടെ തെക്കേക്കരയിൽ പതിനാല് ഏക്കറിലാണ് ഈ പക്ഷി സങ്കേതം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ദേശാദന പക്ഷികളെ ആകർഷിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കായൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെയും പച്ചപ്പിന്റെയും സവിശേഷമായ സങ്കേതങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഓരോ വർഷവും ആർട്ടിക് പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും അന്റാർട്ടിക്കിനും ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൻ പക്ഷികളാണ് ദീർഘ ദൂര ദേശാടനത്തിൽ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചവർ ആൽബട്രോസുകൾ പോലെയുള്ള ചിലയിനം ട്യൂബനോസുകൾ ഭൂമിയെ വട്ടമിട്ട് തെക്കൻ സമുദ്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നു എന്നാൽ മാങ്ക്ഷിയർ വാട്ടറുകൾ അവയുടെ വടക്കൻ പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും തെക്കൻ സമുദ്രത്തിനും ഇടയിൽ ഏതാണ്ട് പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ദൂരം ദേശാടനം ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ആൻഡീസ് ഹിമാലയം തുടങ്ങിയ പർവ്വതനിരകളിലെ ഉയരത്തിലുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഹ്രസ്വകാല കുടിയേറ്റങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മാത്രവുമല്ല അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ മൈഗ്രേഷനുകൾ സാധാരണമാണ് കുടിയേറ്റത്തിന്റെ സമയം പ്രധാനമായും പകൽ ദൈർഘ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പക്ഷികൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വഴി തെറ്റാതെ ഇവിടെയെത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും കാരണം ഇവർക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ ദേശാടന പക്ഷികൾ സൂര്യനിൽ നിന്നും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആകാശ സൂചനകൾ ഭൂമിയുടെ കാന്തിക ക്ഷേത്രം മാനസിക ഭൂപടങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വാരാന്ത്യത്തിലും അവധിക്കാലത്തും ഇത് ഒരു ജനപ്രിയ കേന്ദ്രമാക്കുന്നു ഈ പക്ഷി സങ്കേതത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ കണ്ടൽ കാടുകൾ നെൽവേലുകൾ തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു ചുറ്റുമുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രജനന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇത് വൈവിധ്യമാർന്ന പക്ഷികളെ ഇങ്ങോട്ടേക്കു ആകർഷിക്കുന്നു ശൈത്യകാലത്ത് എത്തുന്ന ചില പ്രമുഖ ദേശാടന പക്ഷികൾ സൈബീരിയൻ ക്രെയിനുകൾ ടീലുകൾ പിൻഡെയിലുകൾ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചറുകൾ എന്നിവയാണ് അതുപോലെ ഇഗ്രെറ്റ്സ് ഹെറോണുകൾ കിൻഫിഷറുകൾ ഇന്ത്യൻ ഡാർട്ടറുകൾ കോർമോറന്റുകൾ എന്നിവയാണ് സാധാരണ ഇവിടെ കണ്ടുവരാറുള്ളത് പാമ്പുകൾ ആമകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റു ജീവികളുടെ ഒരു ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ പക്ഷി സങ്കേതം ഇത് അതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക സമൃദ്ധി കൊണ്ട് വളരെ പേരുകേട്ടതാണ് ശൈത്യകാലത്ത് ദേശാടന പക്ഷികൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ഒരു സങ്കേതമായതിനാൽ നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള സമയമാണ് സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞാനിവിടെ എത്തിയത് പക്ഷികൾ വരുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പക്ഷികൾ ഒന്നുമില്ലാത്തത് എന്നാലും ചില പക്ഷികളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് കാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പക്ഷികളുടെ കുറവ് ഒരു നഷ്ടമായി ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു അനുഭവം മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം കുളിർപ്പിക്കാൻ പോന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രാദേശിക ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മൺസൂൺ മാസങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം കാരണം ആ സമയം ഈ പക്ഷി സങ്കേതം ആകെ പുതിയ പച്ചപ്പുകളാൽ സമൃദ്ധമായി മാറുന്നു ഇത് കണ്ണിന് കുളിരേകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം അതിരാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് ഇവിടെ പക്ഷികളെ കണ്ടെത്താൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിനായി വരുന്നവർ ഈ സമയത്ത് ബൈനോക്കുലറുകളും ക്യാമറകളും ഒക്കെ കയ്യിൽ കരുതി വന്നാൽ അതൊരു മികച്ച അനുഭവമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്നത് പക്ഷി സങ്കേതത്തിന്റെയും അതിലെ നിവാസികളുടെയും മനോഹരമായ കാഴ്ച നൽകിക്കൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വേമ്പനാട് കായലിലൂടെ തോണി അല്ലെങ്കിൽ ഹൌസ് ബോട്ടുകളിൽ സവാരി നടത്താനുള്ള സൌകര്യം കുമരകത്തുണ്ട് ഈ പക്ഷി സങ്കേതത്തിനുള്ളിലെ പാതകൾ സന്ദർശകരെ സമൃദ്ധമായ ചുറ്റുപാടുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു ചതുപ്പ് അതുപോലെ പാമ്പുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ അധികമായി കണ്ടുവരുന്നതിനാൽ കഴിവതും ഈ പാതയിൽ കൂടി ശ്രദ്ധയോടെ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതു ചിലപ്പോൾ അപകടം വരുത്തിവച്ചേക്കാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പാലിക്കുക അത് പാലിക്കാനുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ദയവായി ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുക അതൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തം മാത്രമല്ല നാണക്കേട് കൂടിയാണ് മലയാളികൾ വളരെ വൃത്തിയുള്ളവരാണ് എന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ കരുതുന്നത് അത് നമ്മളായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കരുത് എന്നുകൂടി വളരെ വിനീതപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു
കോട്ടയം പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുമരകം റോഡ് മാർഗം എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേയുള്ളൂ സ്ഥിരം ബസുകളും ടാക്സികളും കുമരകത്തെ ആലപ്പുഴ കൊച്ചി കോട്ടയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപ നഗരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ കൈപ്പുഴമുട്ട് പാതിരാമണൽ നാരകത്തർ തൊള്ളായിരം കായൽ പൂതൻപാണ്ടിക്കായൽ എന്നിവയും പക്ഷികളെ കാണാനുള്ള നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രാദേശിക പക്ഷികളായ വാട്ടർഫോൾ കോയൽ മൂന്ന് ഇ ഗ്രേറ്റ് ഹെറോൺ കോർമോറന്റ് മൂർഹൻ ഡാർട്ടർ ബ്രാഹ്മിനിപട്ടം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ കാണാറുള്ളത് കൂടാതെ ദേശാടൻ കാക്ക ടെൻ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ തേൽ എന്നിവയും അതാത് ദേശാടന വേളയിൽ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ചില ദേശാടന പക്ഷികൾ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും ചിലത് സൈബീരിയയിൽ നിന്നും വരുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി അപ്പോൾ കാണുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ മുകളിൽ വരുന്ന ഓൾ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഈ ചാനലിൽ നിന്നുമുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് പോഡ്കാസ്റ്റിലും മറ്റു പോഡ്കാസ്റ്റുകളിലും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിനായി ലീഫ് ടെക് ഇന്ത്യ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാകും വിശദമായി വായിച്ചറിയാൻ ലീഫ് ടെക് ഇന്ത്യ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് സന്ദർശിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ലീഫ് ടെക് മെഡി ലൈഫ് സൈനിങ് ഓഫ്